இந்த வீடியோவில் நம்ம சூப்பர் ஹீட் அண்ட் சப்கோலி ஹெச்பிஏசியில் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ஹெச்பிஏசி ஃபீல்டில் உள்ளவங்க நிறையா பேர் இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஹெச்பிஏசியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேர்ம்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஹெச்பிஏசி ஃபீல்டில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்கில்டு டெக்னீஷியன் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இன்டர்வியூஸில் இதை பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு பெரிய பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பா சூப்பர் ஹீட் அண்ட் சப் கூலிங் யூஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஹீட் அண்ட் சப் கூலிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பிறகு ஹெச்பிஏசியில எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆகும்போது வாட்டர் பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஏன்னா வாட்டரோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு அது லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருந்து வேப்பர் ஸ்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் வாட்டர் பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு நம்ம வாட்டரை ஹீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போகும் இப்படி பாயிலிங் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோமோ அதுதான் சூப்பர் ஹீட் டெம்பரேச்சர் இதனுடைய ஃபார்முலா சூப்பர் ஹீட் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் இப்போ வாட்டரோட கரண்ட் டெம்பரேச்சர் ஒன் நாட் செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ சூப்பர் ஹீட் வேல்யூ செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ சப் கோலிங் பற்றி பார்க்கலாம் சப் கோலிங் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ப்ராசஸ் அதாவது சூப்பர் ஹீட் எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸில் நடக்கிற மாதிரி சப் கோலிங் கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸில் நடக்கும் ஹாட் வாட்டர் வேப்பரை கூல் பண்ணும்போது வேப்ப லிக்விடாக கண்டன்சேட் ஆகும் இதில் சப் கோலிங்கிறது வேப்பர் எந்த டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக கண்டன்சேட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணதும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கும் கீழே அந்த வேப்பரை கூல் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தான் சப் கோலிங் டெம்பரேச்சர் உதாரணத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய வேப்பரை நம்ம கூல் பண்ணுறோம் கூல் பண்ணும்போது வேப்பரோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் வேப்ப கண்டன்சேட் ஆகுது இந்த டெம்பரேச்சருக்கும் கீழே நம்ம வேப்பரை கூல் பண்ணுறது தான் சப் கூலிங் சப் கூலிங்கோட ஃபார்முலா சப் கோலிங் இஸ் ஈக்வல் டு கண்டன்சேஷன் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் சப் கோலிங் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி தட் இஸ் ஈக்வல் டு டென் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ சூப்பர் ஹீட்னா என்ன சப் கோலிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஹெச்பிஏசியில் இதோட ரோல் என்னன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிளை எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிளில் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டை இந்த சைக்கிள் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ண வைக்க முடியும் இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் முந்தின வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைக்கிளில் கம்ப்ரஸருக்குள்ள ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வேப்பர் ஸ்டேஜில் வரும் வேப்பர் ஸ்டேஜில் வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பும் நம்மளால் வேப்பரை மட்டும்தான் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் லிக்விட் ஒரு இன்கம்ப்ரஸபிள் திங் எந்த ஒரு லிக்விடையும் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது கம்ப்ரஸருக்குள்ள ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வேப்பர் ஸ்டேஜில் மட்டும் வராமல் லிக்விட் ஸ்டேஜ்லேயும் மிக்ஸ் ஆகி வந்துச்சுன்னா கம்ப்ரஸர் ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அது லிக்விடையும் கம்ப்ரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் லிக்விடை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாததுனால கம்ப்ரஸர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கம்ப்ரஸருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஃப்ரிஜிரண்ட் ஃபுல் வேப்பர் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதனால் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் கம்ப்ரஸ்களுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டை அதனோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம சூப்பர் ஹீட் பண்ணும்போது ரெஃப்ரிஜிரண்ட் ஃபுல் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு சில்லரில் எவாப்பரேட்டரோட அவுட்லெட்டில் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்கும் எவாப்பரேட்டர்லேருந்து ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வெளியே வரும்போது 
அதோட டெம்பரேச்சரை ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டோட மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சூப்பர் ஹீட் வேல்யூ கிடைக்கும் நார்மலாக சூப்பர் ஹீட் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டில் இருக்கணும் இப்போது சப்கோலிங் பற்றி பார்க்கலாம் சப்கோலிங் கண்டன்சரில் நடக்கும் கம்ப்ரஸர்லேருந்து கம்ப்ளீட் வேப்பர் ஸ்டேஜில் வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் கண்டன்சரில் கண்டென்சேட் ஆகி லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகும் தென் அது எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வுக்கு போகும் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வுக்கு போகும்போது ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் போகணும் அப்போ தான் நமக்கு எவ்வாபரேட்டரில் ப்ராப்பரான கூலிங் அச்சீவ் பண்ண முடியும் கண்டென்சரில் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை கண்டென்சேட் பாயிண்ட்டை தாண்டி சப் கூலிங் பண்ணும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக லிக்விட் ஆகிடும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கண்டென்சரோட அவுட்லெட்டில் ரெஃப்ரிஜரண்ட் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணி அதை ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட கண்டென்சேட் பாயிண்ட்டோட மைனஸ் பண்ணும்போது சப் கூலிங் வேல்யூ கிடைக்கும் சப் கூலிங் வேல்யூவை நார்மலாக ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டில் இருக்கணும் இந்த டாபிக்கில் உள்ள முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் சூப்பர் ஹீட் அப்படிங்கிறது லிக்விடோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டை தாண்டி ஹீட் பண்ணுறது தான் சூப்பர் ஹீட் சப் கூலிங்கிறது ஒரு வேப்பரோட கண்டென்சேட் பாயிண்ட்டை தாண்டி கூல் பண்ணுறது தான் சப் கூலிங் சூப்பர் ஹீட் எவ்வாபரேட்டரில் நடக்கும் சப் கூலிங் கண்டென்சரில் நடக்கும் கம்ப்ரஸர் உள்ள போகும்போது ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பர் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் போகணும் ஏன்னா வேப்பர் மட்டும்தான் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் லிக்விடை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது சூப்பர் ஹீட் வேல்யூ நார்மலாக ட்வெண்ட்டி டிகிரி ஃபாரன் ஹீட் இருக்கலாம் சப் கூலிங் வேல்யூ நார்மலாக ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபாரன் ஹீட் இருக்கலாம் இதுதான் சூப்பர் ஹீட் அண்ட் சப் கூலிங்கோட எக்ஸ்பிளனேஷன் ஹெச்விஎஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி எல்லா டேர்ம்ஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நன்றி